ഉണ്ടായി അപ്പോഴേ ചാറ്റമഴ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വലിയ കട്ടി മഴയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓവനും അടുപ്പൊക്കെ എല്ലാവരും കണ്ടില്ലേ അപ്പം വീട് ഏകദേശമൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറേ പേര് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഏതായാലും ഓവൻ ഉണ്ടാക്കിയല്ല അപ്പോൾ പിസ്സ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് അപ്പോൾ ഇന്ന് പിസ്സ അപ്പം ഗൃഹപ്രവേശവും പിസ്സ എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് അടുത്തത് നമുക്ക് നമ്മുടെ പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് വലുതാലും വെച്ചിട്ട് കയറിയേക്കാം എന്നാൽ എല്ലാവരും പോരു വാ നല്ല മഴയൊക്കെ അല്ലേ ഞങ്ങൾ വീട് ഏകദേശമൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഫുള്ള് പണിയൊന്നും കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പം ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന പോലെയൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ സെറ്റൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചേ പിള്ളേർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഇവിടെ ഒന്നും അങ്ങനെ എല്ലാവരും എപ്പോഴും പിസ ഒന്നും കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊന്നും ഉള്ളൂ ഉള്ള ആരും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പുറത്ത് ആരുന്ന സമയത്ത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നല്ലാതെ ഞാൻ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോകുന്നോടും വരെയും കഴിച്ചിട്ടില്ല ഇവിടെ വന്ന് കഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചാലോ അത് കഴിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ പിള്ളേരൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു പിന്നെ അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്നാൽ പിന്നെ പിസ്സ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ അപ്പം നോക്കുമ്പോൾ എന്നാ പിസ്സയ്ക്ക് പോയാൽ മൊസറല്ല ചീസ് അന്വേഷിച്ച് ലോകം മുഴുവൻ നടന്നിട്ട് കിട്ടി ഞങ്ങളുടെ നാട്ടുമ്പുറത്ത് മൊസറല്ല ചീസും ഒറിഗാനോ ഒക്കെ അന്വേഷിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചേട്ടൻ മാറിയും മോളെ വന്ന വഴി വണ്ടി വിട്ടോ ഈ കേട്ടിട്ട് അത് സാധനം ഒന്നും ചോദിച്ചോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നേക്കരുത് അത് കാരണം ഞാൻ മൊസറല്ലയും എല്ലാ സാധനവും വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുമായത് പിന്നെ പിള്ളേർക്ക് കൊടുക്കാനാണേലും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ പിന്നെ പ്രിസർവേറ്റീവ്സും സാധനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാം നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയ സാധനം വെച്ചിട്ട് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന പിസ്സ ആണ്ടിലും ചക്രാന്തിക്കും അല്ലേ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ പിള്ളേർക്ക് പിസ്സയൊക്കെ ഇന്നും കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പം നിങ്ങളാണേലും എല്ലാ സാധനവും വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തെ കഷ്ടപ്പാടിങ്ങനെ എല്ലാ സാധനവും ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കി റെഡിയാക്കിയൊക്കെ സമയം പോലെ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം പിസ്സ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര സന്തോഷം പിള്ളേർക്കല്ലേ വലിയവർക്കും സന്തോഷം നീ എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്കേ പിസ്സ അങ്ങ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം അപ്പോൾ പിസ്സയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കിയാൽ വേണ്ടതെന്നല്ലേ ഇച്ചിരി ചൂടുവെള്ളം വേണം ചെറിയ ചൂടുള്ള വെള്ളം മതി പിന്നെ നമ്മുടെ ചെറിയ തരിയുള്ള ഇൻസ്റ്റൻറ് ഈസ്റ്റ് ഇല്ലേ അതാ വേണ്ടത് വലിയ തരിയുള്ള ഈസ്റ്റും കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് ശരിയാവണില്ല പിന്നെ ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ചെറിയ മൈദപ്പൊടി മതി അതിൻ്റെ ബേസിനെ വലിയ ആരും കാര്യമൊന്നുമില്ല പിസ എന്നൊക്കെ പറയുന്നു അപ്പൊ നമുക്കേ ഇതെങ്ങനെയാ ഈസ്റ്റ് ആദ്യമേ പൊങ്ങാൻ വെക്കണം ചെറിയ ചൂടുവെള്ളത്തിനകത്ത് പഞ്ചസാര ഈസ്റ്റ് ഇട്ടേച്ച് നമ്മളൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ചാൽ മതി നല്ല റെഡിക്ക് പോകും അപ്പൊ നമുക്കേ ഒരു അര ഗ്ലാസ് ചെറിയ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒത്തിരി ചൂടുള്ള വെള്ളമാണെങ്കിൽ മറ്റേ ഈസ്റ്റ് ശരിയാവത്തില്ല അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ചൂടുള്ള വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചേക്കുന്നേ ആ നമുക്കിനി ഒരു ഒന്നര സ്പൂണ് ഈസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കൊരു രണ്ട് സ്പൂണ് രണ്ടല്ല രണ്ടര സ്പൂണ് പഞ്ചസാരയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ നമുക്കുണ്ടല്ലോ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി വെച്ചൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് മൂടി വെക്കാം എന്നിട്ട് പൊങ്ങിയോ നോക്കണം നോക്കിയില്ലേ പിന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് മെനക്കെടണ്ട കാരണം ശരിയാകുകയല്ല വെറുതെ പണി മിച്ചുമാവും അപ്പൊ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കാം അപ്പോ നമ്മുടെ ഈസ്റ്റ് കുളിച്ചോ നോക്കാം ആ അതാ നമ്മുടെ ഈസ്റ്റ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കുളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുണ്ടോ ഇങ്ങനെ കുളിച്ചു വരണം ഇനി നമുക്കേ നേരത്തേക്ക് ഒരു ലേശം ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ പൊടിക്ക് ഒരു ചെറിയ ഉപ്പ് വേണമല്ലോ അതിന് എന്നിട്ട് നമുക്കിനി നമ്മുടെ മൈദപ്പൊടി ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ രണ്ടര ക്ലാസ് മൈദപ്പൊടി എടുത്ത് രണ്ട് പിസ്സയ്ക്ക് കറക്കാക്കിയിട്ട് ഇനി നമുക്കേ ഈ മൈദപ്പൊടി കുറേശ്ശ ഇട്ടേച്ച് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കുഴച്ച് നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴച്ചില്ല അതുപോലെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമൊക്കെ ചേർത്ത് അവനവൻ്റെ അയനത്തിന് നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴച്ചതിന് അങ്ങോട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക അതിന് കുഴച്ചേച്ച് കഴിച്ചാൽ പോലെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ അത് കുഴച്ചെടുക്കാം കുറേശ്ശ കുറേശ്ശെ ഇട്ട് ഇളക്കി കുഴച്ച് അങ്ങോട്ട് എടുക്കുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം ഒരു സ്പൂൺ പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഒന്നുകൂടെ ഒരു അഞ്ച് മി
നല്ല അടച്ച് നല്ല കുട്ടപ്പന്മാരാക്കി വെച്ചാണ്ടല്ലോ ഇതിങ്ങനെ ഫുൾ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരണം അപ്പൊ നമ്മുടെ പിസേന്റെ ബേസ് ആഹാ ഇതാ രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഒന്ന് മഴയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ എടുത്തു കേട്ടോ ഇതായാലും കണ്ടോ ഒരു ഹോൾസ് ഒക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇത് പുറത്തിട്ടിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുഴച്ച് നമ്മൾ രണ്ട് പൈസക്കല്ലേ അപ്പൊ രണ്ട് ഉണ്ടയാക്കി എടുത്തു വെക്കാം ഇത് കണ്ടോ എന്നാ നമ്മുടെ ഇന്ന് പൊങ്ങി വന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് അതിൻ്റെ എയറൊക്കെ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് കുഴച്ചേ ചെയ് നമുക്ക് രണ്ട് ഉരുളയാക്കി എടുക്കാം അപ്പൊ അതെ അത് രണ്ട് ഉണ്ടൊക്കെ ആക്കി ഉരുട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്നാ ഉണ്ടെന്നല്ലേ നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാ വീട്ടിലും ഇപ്പൊ പിസ ഉണ്ടാക്കാൻ വലിയ ഓവനും വലിയ ആന സാധനങ്ങളൊന്നും വേണ്ടാന്നേ നമ്മുടെ വീട്ടിലെല്ലാം മറ്റേ ഇത് കൂട്ട് പാത്രത്തിന്റെ അലുമിനിയം പാത്രത്തിന്റെ മൂടി കാണുകയല്ലേ ഇങ്ങനത്തെ രണ്ട് മൂടി എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതേ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോലെ വെളിച്ചെണ്ണ തേക്കൽ കേട്ടോ പിസ മറ്റേ വിദേശികളുടെ സാധനമല്ലേ അവര് വെളിച്ചെണ്ണ തേക്കൽ അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് മാറിപ്പോ നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ തേച്ചാ അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ മണമില്ലാത്ത സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒക്കെ പോലത്തെ ഓയിൽ ഇല്ലേ അത് തൂത്താലും മതി നീ വലിയ സംഭവങ്ങളൊന്നും വേണ്ട എന്ന് വെച്ച് ഇത് തൂത്തു അപ്പൊ ഞാൻ രണ്ടെണ്ണത്തേലും അത് തൂത്ത് വെച്ച് പറയാം നമ്മളുണ്ടല്ലോ ഒരേ കനത്തില് ഇത് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പരത്തി അങ്ങ് എടുത്താൽ മതി കൈകൊണ്ട് അങ്ങ് പരത്തിയാൽ മതി നീ അങ്ങ് പരന്നോളും വലുതല്ലേ അപ്പൊ ആണ്ടേ ഇതുപോലെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരേ കനത്തില് നല്ല നൈസ് ആയിട്ട് പരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കട്ടി കൂടുതൽ വേണ്ടവർക്ക് കൂടുതൽ പരത്തിയാൽ മതി എനിക്ക് കട്ടി അങ്ങനെ അധികം ഉള്ള ഇഷ്ടമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കട്ടി കുറച്ചാ പരത്തിയേക്കുന്നത് കട്ടി കുറച്ച് പരത്തുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ രസമുള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് അപ്പം നമുക്കേ ഇനി എന്നാ ഉണ്ടെന്നറിയാമോ ഇനി നല്ല രണ്ട് തുണികളെ നനച്ചോട്ട് വരണം നല്ല രണ്ട് ടൗല് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് രണ്ടോ ഒരു അര മണിക്കൂർ നമുക്കിനി ഇങ്ങനെ മൂടി വെച്ച് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കണം ചുമ്മാ നല്ല രണ്ട് വൃത്തിയായിട്ട് അലക്കി രണ്ട് തുണി കൊണ്ടുവന്നിട്ടേ ഇത്ര സാധനങ്ങളൊക്കെ എന്തായാലും നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളതല്ലേ അത് വേറെ റിസ്ക് ഒന്നും ഇല്ല ഇനി ഇത് മൂടി വെച്ച് നമുക്ക് അരമണിക്കൂർ വെക്കാം അപ്പത്തേക്കും നമുക്കിനി പിസയ്ക്ക് വേണ്ട ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളും കൂടെ എടുത്ത് സെറ്റാക്കി വെക്കാം പിന്നെ അധികം പണിയൊന്നുമില്ല അപ്പളെ നമ്മുടെ പരിപാടി ഏകദേശം എന്താ റെഡി ആവാനായത് കാരണം ഞാൻ ഇത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എല്ലാം കൂടെ നിർത്തിയാക്കി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇട്ടിട്ട് കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് കത്തിച്ച് ഇച്ചിരി ചിരട്ടം കൂടെ ഇട്ട് നന്നായി കത്തിച്ചിട്ടേ ഇത് കനലാവണം കനലായി കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ചെയ്യുന്നേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ആദ്യം കനലാക്കി എടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കത്തട്ട കിടക്കുന്നത് അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ബാക്കി സാധനങ്ങളെല്ലാം അരിഞ്ഞു വെറുക്കിയൊക്കെ വെക്കാം മോസറെല്ലാ ചീസ് ഇല്ലാത്ത കാരണേ ഇത് ഇന്നലെ രാത്രിക്ക് ഞാനേ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതാ നമ്മുടെ വിനാഗിരി ഒഴിച്ച് വെച്ച് പാല് പിരിക്കും എന്നിട്ട് അത് തുണിക്കകത്ത് കെട്ടും എന്നിട്ട് അതിന്റെ ആ കട്ട കെട്ടി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉപ്പ് ചൂടുള്ള ഉപ്പ് വെള്ളത്തിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞു പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് ഫ്രീസറിനകത്ത് വെക്കും അപ്പൊ കറക്റ്റ് മോസറെല്ലാ ചീസ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താണ് ഈ ചീസ് ഇത് നമുക്ക് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് പിന്നെ പച്ചക്കറി ഇത് നോക്ക് ഇതിന്റെയൊക്കെ കോല കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ബോധങ്ങള് ഇതെല്ലാം കാര്യം എന്നറിയാമോ ഇതിങ്ങനെ ഓർഡർ ഒക്കെ ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്ക് മാത്രമേ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കളറുള്ളതൊക്കെ വരുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് കളറുള്ളത് ഇത് ടേസ്റ്റ് പച്ചയുടെ ഒരുപോലെ തന്നെയാ പച്ച ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും കിട്ടുവേ പക്ഷെയാണെങ്കിൽ ഈ മറ്റേ മഞ്ഞയും ചൊമ്പൊക്കെ കിട്ടാൻ ഭയങ്കര പാടാ അപ്പൊ ഉണ്ടായിരുന്നത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആ ചേട്ടൻ തന്നതാ എന്നാണേലും അപ്പൊ കൊള്ളത് വെച്ചിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇതെല്ലാം നല്ല അരിഞ്ഞ് റെഡി ആക്കി എടുക്കാം എന്നൊക്കെ എന്താ ക്യാപ്സിക്കോ ഉള്ളി തക്കാളി നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് ഇതിന്റെ മണ്ടക്കി വെച്ച് റെഡി ആക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അത് പിന്നെ ഈ നമ്മുടെ ചീസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ചീസ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു എടുക്കാം
തക്കാളി ഇച്ചിരി മുളക് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് വെച്ച് ഇച്ചിരി കെച്ചപ്പ് അരച്ചെടുക്കും എന്നിട്ട് ഇച്ചിരി കെച്ചപ്പും കൂടെ ഒഴിച്ച് റെഡിയാക്കി എടുത്തേക്കുന്ന പഞ്ചസാര ഒക്കെ ഇട്ട് റെഡിയാക്കി എടുത്തേക്കുന്ന അതിന് റെസിപ്പി വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അല്ലാതെ വെറുതെ റെസിപ്പിയും കൂടെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ എനിക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ കെച്ചപ്പ് മേടിക്കാൻ കിട്ടും കെച്ചപ്പല്ല പിസാ സോസ് മേടിക്കാൻ കിട്ടും പക്ഷെ ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമായ കാരണം ഉണ്ടാക്കിയത് തക്കാളി സോസും പിസാ സോസ് ഒക്കെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാറ് ഇനി നമുക്ക് എന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇതും പച്ചക്കറികളും ഇടുക പിസാ സോസ് ബേസിൽ ഇട്ടിട്ട് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ചീസ് ചീകി ഇടുക അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഓവനും ചൂടാവും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെക്കുക അത്രേ പണിയുള്ളൂ അപ്പൊ എന്നാ പറയാ നമ്മള് മറ്റേ കോഴിക്ക് കുത്തു കൊടുത്ത പോലെ തന്നെ ഇതിനും ഇതിങ്ങനെ വീർത്ത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കൊറച്ച് ഇങ്ങനെ ഒന്നിച്ചിരി തൊള ഇട്ട് കൊടുക്കും അപ്പൊ എന്താ ഇതിനെല്ലാം ഹോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ ബേസ് ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി പൊങ്ങി വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന പിസാ സോസ് നമുക്ക് ഇതേലേ ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ പരിസരത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നല്ല ചൂടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് കയറ്റി വെക്കട്ടെ കേട്ടോ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് വെക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പത്തേക്ക് ആവോ നോക്കാം അഞ്ചല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം പോയ പത്ത് അത്രയും കൂടുതൽ ആവൂല അപ്പോഴേക്കും ഇത് വെന്ത് നല്ല റെഡി ആയിട്ടിരിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഇതാ പിസ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് മൂട തുറന്നപ്പോളാ വെന്ത് നല്ല സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം ഭയങ്കര ചൂടാ അപ്പൊ പുറത്തേക്ക് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ലേശപ്പാടാ ശ്രദ്ധിച്ചെടുത്തിലെ കൈ പൊള്ളു അതാണ് പ്രശ്നം നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ചെടുത്തിലെ കൈക്ക് ഭയങ്കര ചൂടാ എന്താ നമ്മുടെ നല്ല സെറ്റ് പിസ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആരാ പറഞ്ഞ മണ്ണോവനകത്ത് പിസ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് റേഡിയേഷനൊന്നും ഇല്ലാതെ അടിപൊളി പിസ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ മറ്റേ ഓവനത്തൊക്കെ റേഡിയേഷൻ അല്ലേ നമ്മുടെ പുളിസൂ ഇത് കണ്ടോ ഒട്ട് കരിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല നല്ല സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ കരിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല കറക്റ്റ് വെന്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ അവസാനത്തെ പിസ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇനി എത്ര സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിലും പിസ ഉണ്ടാക്കാം വലിയ പാടൊന്നുമില്ല ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഇത് കഴിക്കാൻ പോവാ വരുന്നവരൊക്കെ വേ വന്നോ ഞാൻ ഇതും കൂടെ എടുത്തേച്ച് നമുക്ക് കഴിക്കാം അപ്പൊ തക്കാളി സോസും നമ്മുടെ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും തൂം ഇല്ലേ അതും വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ കഴിക്കാൻ പോവാ അപ്പൊ എല്ലാരും പോകുന്ന കേട്ടോ കഴിക്കാൻ എന്നാ ഞങ്ങളത് മുറിച്ച് കഴിക്കട്ടെ പിസ ഞാനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കട്ടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് നമുക്ക് മക്കൾക്കും അപ്പൊ എല്ലാരും പറഞ്ഞു ഞാൻ സ്നേഹം കൂടിയിട്ടാണ് ഇതുങ്ങളെ ഈ കുരുപ്പകളെ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്നോട് എല്ലാരും പറഞ്ഞു കുരുപ്പകൾ എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല ചക്കരമുത്തുകൾ എന്ന് പറയണമെന്ന് അപ്പൊ ചക്കരമുത്തുകൾ എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടെ ഇനി ഇത് കഴിക്കട്ടെ കേട്ടോ നമ്മുടെ ചെറിയ പിള്ളേരെ ആദ്യം കഴിക്കട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വലിയ പിള്ളേര് ഒരു മൂന്നാല് പേരുണ്ട് നമ്മുടെ തന്നെ വീട്ടില് അംഗങ്ങളുണ്ടല്ലോ ആ ബാവേ 
ചക്കര മുത്തേന്ന് വിളിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് യൂട്യൂബിൽ എല്ലാരും പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നമ്മൾ ചക്കര മുത്തുകളെല്ലാം കഴിക്കും ഉച്ചക്ക് കഞ്ഞിപോലും കുടിക്കാതെയാണ് ഒരാള് പിസ്സ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കിയിരിക്കുന്നത് പാത്രത്തിൽ കൊടുത്തില്ല ഇപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാം നല്ല വെടിയായിരുന്നു അപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ഇവളുമാര് തന്നെ പറയും പിസ എങ്ങനെ തിന്ന് തീരട്ടോ ആ തിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ അപ്പൊ എന്നാ ഞങ്ങള് വലിയവരും കൂടെ എനിക്ക് കഴിക്കട്ടെ ഇവരും ഇവിടെ ഇരുന്ന് കഴിക്കട്ടെ കേട്ടോ സാധാരണ പെസകാപ്പം ഒക്കെ മുറിക്കുമ്പോ അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് അത് തരാറ് അപ്പൊ ഇന്ന് പിസ ഉണ്ടാക്കിട്ട് ഞങ്ങൾ ആദ്യം അപ്പന കൊടുക്കുന്നേ അല്ല പിള്ളേർക്ക് കൊടുത്തുണ്ടോ പിള്ളേർക്ക് കൊടുത്തില്ല അപ്പൊ സമ്മതിക്കില്ല ഞാൻ അടുത്ത അവശിക്ക് പിന്നെ ഇവ രണ്ട് പുതിയ കഥാപാത്രങ്ങളൊന്നല്ല പഴയ കഥാപാത്രങ്ങൾ തന്നെ സ്ഥിരമുള്ള അല്ലേ നമ്മുടെ രണ്ട് മരുവക്കൾ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എല്ലാരും പിസ ഒക്കെ കഴിച്ച് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുക എന്നാലും ക്യാമറമാനോട് കഴിക്കണമല്ലോ അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം തീർത്തിട്ട് വേണം ബാക്കി ലാവശ്യമായിട്ട് നാല് ദിവസം ഉണ്ട് അതെല്ലാം അവിടെ കഴിച്ചു തീർക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായില്ലേ നമ്മുടെ മണ്ണിന്റെ ഓയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ പിസ അപ്പൊ എല്ലാരും ഷെയർ ചെയ്യണേ എല്ലാരും കാണട്ടേ നമ്മളെല്ലാരും ആഘോഷിച്ച് കഴിക്കില്ല അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും കഴിക്കണം തോന്നൂല്ല ലോക്ക്ഡൌണിലൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോ അപ്പൊ ശരി അപ്പൊ അടുത്ത എപ്പിസോഡ് കാണാം എല്ലാവർക്കും ബായ്